mtazamaji karibu tunaendelea na mazungumzo tukipiga uh, darubini safari yetu miaka kumi leo ikiwa tuna kumbukumbu ya wale wenzetu ambao walipoteza maisha na wale wengine ambao uh, walijeruhiwa na kwa njia moja ama nyingine ikatatiza uh, shughuli zao za kawaida kwetu ni pole tu maana kianepanga ni aliye juu kwa hiyo ni kuombea na kuhakikisha kwamba matukio kama haya labda pengine hatawafika wengine nimkaribishe ndugu yangu Sheikh Ibrahim Lidhomi msomi uh, masuala ya kidini na pia vile vile amekuwa mstari wa mbele ile kuhakikisha kwamba anapata kujua nini hasa uh, kinachangia leo Rashidi akabadilika ghafla na wakawa akimuona daktari Gidhua anamuona kama mtu tofauti <laughs> nafikiri wewe inaanzia hapo zaidi kabla kwenda kwa maafisa usalama na, na wanajeshi na hali kadhalika mm umetembea Ibrahim Lidhomi. No. Uh, umezungumza na Wakenya tofauti tofauti. No. E, ilifika mahali kwamba Waislamu wakaonekana tofauti wakati Kwele. wimbi la ugaidi litanda hapa nchini Kenya. Kwa hivyo sasa kidogo asilimia fulani baadhi wameanza kuelewa. Mm. Lakini bado wapo vijana wa Kiislamu na wa, mm. sio Waislamu mm. wanaoshawishika katika masuala haya. No. Wapi tukaze? Um, kwanza kabisa Rashid inafaa tuelewe Uh, ni kwa nini dini imetumika vibaya na ni kweli kama ulivyosema ilikuwa wakati fulani dr gedo ilifika mm. mpaka watu wakimuona muislamu mchanga mchanga hivi Dio. anasema huyu siku za usoni huyu ni gaidi mm -hmm. na akionekana barubaru kama wewe rashid mm -hmm. huyu ni gaidi mm -hmm. kisha mzee kama mimi huyu amestaafu na ndio mshauri mkuu wa hao magaidi mm -hmm. Ili, hali ilifikia wakati kama huo mm -hmm. lakini ilibidi sasa tujiingize ndani yake na rashid pale tulipoanza kukabiliana na hili tatizo watu walikuwa na shangaa nyinyi kama watu wa dini kazi zenu ni nini hapa hawa ni watu wana silaha mm. ni magaidi silaha kwa silaha mm. lakini Rashid hapa ndio tunaleta sasa uzito wa dini tumeona hivi majuzi watu zaidi ya sita. kwa kutumia dini hakuna mtu alivutwa na kamba mm -hmm. dini imetumika tu ikashawishi wakaingizwa kwenye kwa kupenda kwao wakakana njaa mpaka wakafa sisemi kufunga tukisema kufunga itakuwa tunaharibu hilo neno huko sio kufunga Ndiyo. ni kukana njaa tunaita nguvu za dini kwa hivyo dini imetumika vibaya dini ya Kiislamu imetumika vibaya dini nyingine pia zimetumika na zinaweza kutumika na shaka hola ni mfano mzuri sasa ni wapi tukaze kwanza kabisa pamoja na kuwa vyombo vyetu vya usalama lazima vifanye kazi kwa sababu hawa ni watu wenye silaha mm -hmm. kwa hivyo lazima tukaze upande huo upande wa pili na muhimu sana kwa tusisi hapa wajua kuna ile kukabiliana na hawa watu kutumia silaha na kukabiliana na wao kutumia fikra mbadala kwa sababu hii ni ideology fikra mm. tunahitaji fikra ambayo inakuja kukabiliana na hiyo fikra na hapa ndio tunaingia na ile inaitwa soft power approach mm. Kutu, bila kutumia nguvu hapa wale wameshawishiwa kwa kutumia maneno ya kushawishi na sisi tuweze kuyabadili hayo maneno kwa kushawishi kwa hivyo tuanze kwa viongozi wa kidini kuweza kutangaza dini kwa njia inayofaa vipi kwanza mimi niko kinyume kabisa na kiongozi yote wa dini ambaye kuanzia Jumatatu hadi Jumapili anawatangazia watu vile watakavyokwenda kuishi vizuri huko huko wapi lazima mm -hmm. niishi hapa kwanza Rashid Mwenyezi Mungu ameniumbia huu ulimwengu niishi hapa kwa hivyo tutumieni dini kutangaza vipi tuishi hapa duniani vizuri pamoja na tofauti zetu za kidini za kirangi za kikabila Mwenyezi Mungu ndio alitaka sio bahati mbaya Rashid sio kwa bahati mbaya tuna Waafrika wa tuna Wachina tuna ni mpango ya Mwenyezi Mungu angetaka sote tungekuwa rangi moja Mwenyezi Mungu pia angetaka sote tungekuwa Wakristo ama Waislamu ama Wahindu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuishi pamoja kwa hivyo kitu cha kwanza tutumieni dini kutangaza vipi tuishi pamoja pamoja na tofauti zetu ya pili vipi tutumie dini kutatua matatizo yanayokabili watu kwa sababu hao wanatumia matatizo ambayo wanakabili vijana wetu mm -hmm. wanatumia kuwashawishi kijana amemaliza chuo kikuu miaka mitano hana kazi mm -hmm. huyu anaweza kushawishika haraka sana tutumieni dini kuangalia ni vipi vijana watapata ajira vipi viongozi wataweza kuwajibika kuwapa vijana wetu ajira vipi vyombo vya usalama vitakuwa na muamala mzuri uhusiano mzuri na vijana vipi dhulma za kihistoria ambazo zimetokea kila jamii utasikia wana tesi zao dhulma za kihistoria ambazo hazijashughulikiwa hizo zinatumiwa kisha vipi dini tunapozungumza kwa mfano mimi msikitini ninapotoa mawaidha je yale maneno yangu ninayapima vizuri 
yanaweza kuleta madhara gani au manufaa gani kwa hivyo hapo ndio inafaa tukaze upande wa pili pia tunafaa tukaze baadhi ya baadhi ya mianya ambayo inatumiwa kupenya kwa mfano ufisadi rashid tupende tusipende ufisadi umechangia pia kwa sababu hawa magaidi wanaingilia wapi ni kitu ambacho kinajulikana ni siri sio siri kuwa hapa Kenya na si wote najua kuna walinda usalama ambao ni wazuri sana mm. lakini wengi akipewa chochote Rashid ashawacha watu wamepita kwa hivyo tuwezeni kuangalia ufisadi na kila mmoja ana jukumu Rashid nyinyi wana habari mna jukumu lenu kutangaza uhiano na watu wakae pamoja vyombo vya usalama vina wajibu, vina wajibu wake sisi kama viongozi wa dini madaktari kama vile dr Kidua kuweza kuangalia haya mambo yanaathiri vipi wale nafsi za watu na nashukuru mimi hufanya kazi sana kwa karibu na dr Gidua mm. katika sehemu moja tunafanya kazi yeye yeah, anashikilia upande mmoja na mimi nashikilia upande mwingine mwisho wa safari sote tunachangia kukabiliana na hili janga na tuweze kuhakikisha kuna usalama katika nchi yetu. Naam, ameleta ame hoja moja uh, mbali kwa kutafiri kwa tumekuuliza kabla ni mapumziko ni kwamba yale ya ule udhaifu uliopo. Mm. Kwa binadamu ama katika maisha yake ama katika serikali yake ama katika eneo lake mm. ndio yale yale mapungufu yaliyopo ndio yanatumiwa na wale wajanja ndio ile kuweza kumbadilisha. Mm. Kwa ni kama Sheikh Ibrahim Lidhome anatuambia kwamba tukiweza kuyafanyia kazi yale mm-hmm. hata mtu aje na maneno matamu vipi ndio itakuwa ngumu kuweza kumshawishi Kenya kweli kabisa Rashid ala, 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 na vile Sheikh amesema kuna mambo mengi pengine kama dhulma za kihistoria ambazo zimekumba wakenya wengi lakini sana pengine kwa sababu mimi ni mwana psychology ningependa mm-hmm. kusema kwamba hata hizo dhulma za kihistoria hizo ni kazi za ni kazi ya serikali pengine mm-hmm. kusaidia na kuungana na watu wa kila kila eneo kuangalia vile wanaweza kutatua. Lakini kama wana saikolojia kuna mambo ambayo napenda kuangaza. Kitu cha kwanza, uhusiano ya watu katika familia. Huo uhusiano ni kitu ambacho pengine hatuangalii kwa makini. Ukiangalia wale vijana ambao tumefanya kazi nao ambao walikuwa washawishika, mm-hmm. wengi wametoka kwa familia ambazo pengine wazazi hawaangalii kwa makini wanafanya nini. Na na, na chunguza uh, Rashid sijasema wametoka kwa familia ambayo iko na mzazi mmoja. Mm-hmm. Sio sijasema hivyo. Mm-hmm. Nimesema kwamba wale wazazi ambao hawachunguzi watoto wao wanafanya nini ama kuangalia kwa umakini. Unapata kwamba siku hizi kwa sababu tumepata hela nyingi mm-hmm. tunajenga ku, nyumba za kifahari, kila mtoto ana bedroom yake, kila mtu anaishi eneo lake. Kwa hivyo mtoto akiingia kwa nyumba jioni hata tumzungumzi naye anaingia kwa bedroom peke yake. Kukule kwa chumba chake anasikiza ambacho anataka kusikiza peke yake hata ujue anaona nini. Kitu cha kwanza, kitu cha pili shule hile pressure ambayo kwa shule ni kitu ambacho kinaweza changia kwa sababu nakumbuka mimi niki, nikiwa mdogo tulikuwa tunahimizwa tunaambia usipokuwa nambari moja nyumbani utatandikwa si ni kweli uh, una, unaona kwamba pengine usipopata namba fulani hauta hauta hautafaulu maishani kwa hivyo unaona watu wanapata hofu na wana, wanakufa moyo uh, haraka wale wakipatana ni rahisi sana kushawishika kitu kingine ni, ni mtu binafsi Rashid ikiwa mdogo tulikuwa tunasema mtoto mzuri ni yule ambaye anamsikiza mzazi mm-hmm. bila kumuuliza lolote. Mm-hmm. Kwa hivyo mzazi akimwambia fanya hiki humuulizi mm-hmm. ama umjibu. Mm-hmm. Lakini wacha niseme kitu. Sijui kwa Kiswahili tutaita critical thinking nini. Mm-hmm. Lakini ni vizuri tuanze kuwafunza watoto wetu kuanza kuuliza maswali. Ili ukimpata mtu si, si ya kwamba kwa sababu Sheikh Litome ni ni, 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 mwana, uh, ni mwana dini mm-hmm. ama amevaa nguo ambazo zinamuonyeshana kama mtu wa dini ni msikize. No. Um, unanielewa mm. naweza kumsikiza lakini ananipoteza mm. ni vizuri tuanze kujiuliza maswali huyu mtu ambaye ni, 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 ni kiongozi wa dini mambo ambayo ananiambia ni mambo ya kweli ama si ya kweli mm. na kitabu na mimi si muislamu mm. kitabu fungu la kwanza first line si ni ujisome na na mjisome mwana sema hivi ikra e, ujiulize soma jiulize jitambulishe mm. ndio maana nasema kwamba bila kuzingatia mambo kama haya tutaendelea kupata na ule udhaifu na uh, na na adui ataendelea kufanya hivyo lakini ndio maana tunasema mikakati ambayo tunaipanga sasa mm-hmm. tunapanga mikakati ambayo inalenga hizi 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 njia ambazo tunasema uh, mambo ya madawa ya kulevia unaona kwamba hata um, uh, bibi ya, uh, ya, ya deputy president mm-hmm. ameangazia sana mm-hmm. mambo ya boy child na kusema kwamba mambo ya mahimi hadarati imeanza kutuharibu kutu, kutu na ukichunguza magaidi wanapenda kutafuta watu ambao wameingia kwa mambo kama hayo kuwatumia mm-hmm. pia kwa hivyo kwa sababu najua hakuna si, mwanadini ambaye anapaswa kuwa anatumia madawa si ni kweli mm-hmm. kabisa na umeleta hoja na nita tunaweza nikuulize swali moja kwa sababu hapo hapo kuchangia kwa sababu anasema wakati mwingine maswali rahisi ndio yanahitaji majibu mag- 
magumu lakini tumezoea sisi tujiulize maswali na hizi tupate majibu rais kwa tupige hatua uh, katika hiyo psychology unaweza kuizungumzia ndio ukiangalia hata siku hizi baada ya visa hata kama sio hapa nchini ke kufanyika mm. ugana nchi nyinginezo mm. kwamba kama ulikuwa umeweza kuzoea uone Rashid Abdalla mm. uh, Ibrahim Lidome mm. utakuta gidhua yeah. utakuta kinudhia maanisha kwamba hili jambo sio tena la Kabis. dini moja naelewa na lianza kwamba kuko linahusishwa na Islam kumaanisha kwamba watu wengi wameweza kuvutiwa kiasi mm. kwamba mtu ambaye yuko na rumoru anaweza kuwa kama bila ambavyo yuko lamu anaweza kuwa na kadhalika kweli mm. Tutafanyaje nchi ili kubali hiyo kisaikolojia maana ni ngumu sana unapomzunguza ugaidi mtu akasema kwamba mm. kuna uwezekano hata kuna uh, mifano tu kwamba kuna dini zingine zina watu ambao ni magari mtu anakuambia ah hiyo yeah. nyawa hawa watu nyawa ila hali kwamba sasa hivi kila sehemu yeah. What? Rashid wow. Rashid unasema ukweli kwa sababu uh, mnamo mwaka wa 2013 wakati wa Westgate tulipokuwa tukifanya hii kazi tuliku, tuligundua kwamba wenzetu wa Uislamu walikuwa naadhirika sana na watu pengine wapata mama amevaa hijab mm -hmm. anaingia kwenye matatu akiingia watu wote wanafanya nini wanashuka wasema mm -hmm. huyu ni guide mm -hmm. na yule ni mama kabisa ukimwangalia tu ni mama na hata yeye anahuzunika kwa sababu ni wa Kenya ambao wame wameuawa na ili ujue kwamba hili swala si la Uislamu pekee Ukiangalia shambulizi za we, la Westgate ambao baadhi ya watu ambao waliuao walikuwa waislamu mm. kweli ama uongo kweli ukiangalia vile alshabab wanafanya kazi kule Somalia wale watu ambao wana, wanaua ni akina nani mm. waislamu uh, imetuchukua muda zaidi ya miaka kumi sasa kuambia watu ya kwamba ugaidi sio uislamu na kwa sababu ni vizuri sana niangaze hivyo na niseme hivyo. Mm -hmm. Na pengine Sheikh ataniunga mkono nikisema okay. ugaidi sio Uislamu. Mm -hmm. Ingawaje magaidi wanatumia Uislamu kweli ama mm -hmm. mfano wa Uislamu kwa sababu mm -hmm. si Uislamu kweli mm -hmm. kueneza itikadi zao ambazo ni kali. Mm -hmm. Kwa hivyo tume, tumesema kwamba vile umesema kinudhi anaweza adhirika, gidhua anaweza adhirika, mm -hmm. inaweza kuwa ni omondi mm -hmm. na sana sana siku hizi vile wamefanya wameondoka kwa sababu sasa si Ibrahim tena. Mm -hmm sio Rashid tena kwa sababu unajua Rashid na Ibrahim wanangojewa wana, wana, wana wawe magaidi mm. kwa hivyo wataenda kule wataenda nyeri wengine maje, majengo mm. mtafute kijana kule waseme huu kijana ako na mambo mengi ambayo yanamkumba na pengine huyu tunaweza kumtumia waende Kisumu waende Busia na tumewaona wengi sana kaka Mega Migori kote nchini mm. kwa hivyo kama wa Kenya lazima tukumbuke ya kwamba tusipo stahimilisha community zetu mm. if we don't have resilience kwa sababu hiyo ndio ambayo inatufanya tuonekane ya kwamba tunaweza kuadhirika na na, na janga la na, na mtu katika mshauri wa maswala ya usalama kwa sababu umeweza kuona kitambo liko kwa yanafanyika kwa wananchi sasa hivi wakati mwingine pia yanafanyika kwa kambi za mm -hmm. maafisa wa, wa polisi mm -hmm. na maswali yakaibuka mengi ni kwamba labda pengine maafisa wetu wa salama labda hawana vifaa vya kutosha ama labda kuna ushirikiano na uzungumzo kati ya ya wananchi wanaokaa karibu na wale maafisa polisi kwamba tunaweza ona taarifa fulani na tukaweza kuipitisha. Mm. Uh, unasikia tu gari imepita maafisa polisi watano wa walifariki, wanampata majeraha lamu na kadhalika. Ni mbinu gani ambayo unadhani kwamba inapaswa kuanza kutumiwa vizuri? Mm. Ambayo itasaidia sana ama itarahisishia mm. maafisa wale ambao wana leka usalama mipakani na sehemu zetu za nchi mm. kupata taarifa ambazo zitakuwa zinawasaidia kabla mm. tukio kufanyika. Mm. Sio baada ya tukio kufanyika. Mambo ya usalama yanafanyika kwa miviringo. Uh, miviringo circles. Uh, ingine inafanyika kwa layers. Kwa hivyo ukiangalia national security, ukiangalia uh, walinzi ambao ni wanajeshi wanachunga mipaka ya nchi yote wakiangalia nje. Kuna wale wanachunga mipaka wakiangalia ndani. Kuna ule ako kwenye mji, kuna mwingine yuko kwenye kijiji. Kwa hivyo um, Jambo hili pia linataka kuangaliwa kwa hayo um, e, tuyaite tu, tu perspective kwa, mm -hmm. kwa, kutoka kwa uh, kuiangali, kuliangalia jambo kutoka chini mpaka juu kutoka upande wa kushoto uh, hadi wa kulia na kuangalia miviringo yote. Uh, daktari na pia Sheikh wamesema uh, in, kwa security kuna ile inaitwa kinetic approach ama hard approach. Mm -hmm. Alafu kuna soft approach. Mm -hmm. uh, mtu ambaye ameamua atakuwa uh, gaidi um, ameingia levo ingine ambayo sasa akikutana wa, wa, maafisa wa usalama hakuna kujadilia <coughs> na negotiation, hakuna discussion. Uh, officer of salama atafanya kazi yake. Sasa 
Daktari sema vizuri ile soft approach na nikapatiana mfano nikasema kijana ambaye alikuwa sawa jambo la ushambulizi la kigaidi likafanyika uh, akakuwa huzuni imekuwa hasira na sasa anafikiria kuna ule atatafuta daktari ama atasikia kuna hiyo namba piga kuna mshauri uh, kuna daktari ongea na yeye na ataenda kwa hiyo process na na mafikira yake sheka aliongea juu ya mafikira ni kama alikuwa anasikiza vile tulisema hata mbele afike um, fikira hizo kila mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu ana ile kitu inaitwa sovereignty ni mtoto wa Mungu anafikiria akona ile will akona jambo akisema atafanya atafanya na daktari amezungumzia vizuri akasema zamani watu walikuwa naambua ukiambua enda enda kushoto unaenda kushoto kulia kush, kulia lakini tu, tunataka watu ambao wanaweza kufikiria waangalie jambo uh, pande zote wasikize wa, waweze ku, 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 kuangalia uzito pande zote afikirie mwenyewe aseme hata kama niliambiwa hivi hapa lazima nifikirie vile sasa nikirudi kwa yule kijana kuna ule mwingine hata pita hiyo njia ambayo tuseme atapona kimafikira kuna mwingine atakuwa na na, na, na na hasira kuna ule atataka kujilipiza sasa tukienda hiyo approach kuna kitu daktari amesema muhimu sana mtoto akizaliwa uh, dini mingi na, na uh, familia mingi na watu wengi duniani wanaamini uh, miaka kama ya kumi na miwili inaitwa age of self determination mali kijana amekuwa mtoto amekuwa wa msichana wa mvulana amefika mahali anajua nikifanya hivi sasa. yes nikifa, nik, nikifanya hivi ni sawa nikifanya hivi sio sawa sasa huo mtoto anafaa we, vile daktari kusema na fikira ambazo zina afya ya kusema nikiambiwa hivi niambiwe hivi anapima anasema huyu anaongea ukweli huyu aongee ukweli cha muhimu kabisa ni mbele ya hiyo age ya self determination huo kijana nilifanyika kwa hivyo mzazi uh, mzazi ndio mshauri wa kwanza ndio mwalimu wa kwanza mm-hmm. hata kidini yeye ndo ana, 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 anafundisha huo mtoto kwanza tuanze kujiuliza siku hizi uh, wengi wetu tukikuwa tulikuwa tunafanywa ile inaitwa discipline ukifanya makosa unarekebishwa unarekebishwa kwa kiboko mara nyingine kwa kuongeleshwa mara nyingine tukiangalia leo kuna shida ya discipline wazazi ni kama wameshindwa kudiscipline watoto wanajibishana na watoto hivi mm-hmm. debate ama tunafanya zile zinafanywa mimi na daktari tumeishi huko uh, uingereza uh, uh, huko amerikani eh, wanaambua time out kwa kona kaa pale muangaliane na yeye akienda shule anafundishwa mzazi wake kupiga kofi piga 911 Mm. No, no. hapa Kenya tumeanza kuchukua hayo mambo sasa unakuta mtoto nyumbani harekebishwi akienda shule shule tulikuwa tuna, tunanyoroshwa in fact tulikuwa nanyoroshwa na mwalimu na pia na mzazi siku hizi kuna hiyo shida kwa hivyo mtoto akikua kuna kuna watu wanasema na, na daktari anaweza tusaidia hapa kwa sababu watu wengine wametumia uh, mjadala wa kusema uh, kwa kisaikolojia ukichapa mtoto unamwaribu lakini kuna ile balance vile tu tumesema kila kitu iko na iko na, na ushauri wako kwa hivyo tujiulize huyu mtoto ndo afike mahali anasema mimi ni mtu mzima jambo hili limenifanyikia nilienda mahali nikapigwa na nikaumia ama baba yangu amekufa mama yangu amekufa ndio amue atajilipisha anatumia uh, mawazo gani hayo okay. mawazo na ile foundation tunafaa tuangalie na hii soft approach kwa hivyo nyumbani na, na, shuleni hmm. kuna swali kulizungumzia na uh, ni ukweli kwamba kumekuwa na mijadala kuhusu mm. watoto kuadhibiwa mm. mtoto sasa hivi anakimbilia kuja nyumbani na smiling face na mm. amechorwa mzazi na furaha kwamba kwa vizuri mm. <laughs> lakini yule kusomeshwa kwa ukuta mm. ni ngumu kukuambia kwamba alikuwa amesomeshwa kwa ukuta kuna swali ambalo uh, Sheikh Ibrahim Ridome tulizungumzia ambalo kuna kuna mtu anaacha kazi. No. Kazi yake nzuri kabisa. Mhm. Anaacha kazi na Rashidi aliacha kazi kwa no. kupata mshahara na ameenda. No. Na kuna yule ambaye amechoka na maisha mm. na ameenda. No. Vitu vile tofauti. No. Nini inachangia? Ah, uh, sasa so, nasema kwamba ni umaskini, hali ni ngumu ndio maana Rashidi akaenda. Uh, uh, Nikutambiwa Rashidi na Lidome waliacha kazi pamoja uh, na wakaenda. Uh, Hii inachangia. Nataka kutoa mfano mmoja tu. Wajua hapa Kenya tunapozungumzia hili jambo, tuna mifano uh-huh. ambayo imefanyika hapa. Shambulio ama shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa. Uh-huh. Kijana ambaye aliongoza shambulizi hilo, Abdurrahman. Uh-huh. Ni kijana ambaye baba yake ni chief, senior uh-huh. chief. Uh-huh 
kijana ambaye alipitia shule ambao hivi mpaka sasa mimi ni board member shule ya Kiislamu uh-huh. ukiangalia katika record zake alikuwa ni kijana ambaye amefaulu katika katika masomo yake akaingia chuo kikuu Nairobi akapita vizuri sana akapata shahada nzuri sana alikuwa hana matatizo yoyote nyumbani kwao akapata kazi katika benki moja kisha akapotea amekuja kuonekana akiwaua wenzake mm. na alipokuwa akiwaua wale ambao waliponea walikuwa akimsikia anasema msijali mimi ninawaua saa hizi na baada ya dakika kadhaa nitajiunga na nyinyi mm. nini kilichomshawishi hana matatizo yote mm. ni kwa sababu ameshawishika na kuwa haya maisha si mazuri kuna maisha mazuri zaidi mahala pengine ameshawishika mm-hmm. na ndio unasema hapa nguvu za dini mm-hmm. Rashidi mimi kama mtu ambaye nimehusika katika hili jambo nimejaribu kufikiria sana nguvu za dini the power of religion mm-hmm. iko katika mambo matatu kwa mtizamo wangu mm-hmm. tuna mwana psychology hapa atatuambia kwanza dini tunasema kwa kizungu it is very emotive mm-hmm. inashawishi mtu hisia za mtu mm-hmm. mpaka kuwa Rashid huoni kitu kingine unaona mbele Rashid saa hizi nikitaka kukukoboa pesa zilizoko mfukoni tatumia tu dini nitatumia dini nitakusha utatoa bila kupenda Mwenyewe utazitoa si watu upanda mbegu kuna mtu lazimisho kupanda mbegu bwana gedua hakuna eh? watu unashawishiwa kwa hivyo dini inazungumzia hisia no. zako no. pili kwa watu wengi hakuna kuuliza swali mm. ukishambio hii ni dini haulizi swali kwa muislamu nguruwe ni haramu hakuna kuuliza swali lakini mm. ni sawa hivyo lakini mara nyingi tukiambiwa hii ni dini mm. hatuulizi mm. na ndio sababu hapa tuna umuhimu wa kuwajenga vijana na ndio amesema daktari hapa kama mwanaisaikolojia tuwape uwezo wa kutathmini mambo Dio. hili nimeambiwa hata kama alieniambia ni kwa mfano daktari uingie katika hospitali mm. amekuwa mkuu tu Rashid Salama eh keti hapa ni kudunge sindano utakubali kwa sababu wewe ni daktari utatathmini utasema mbona hujanipima kwanza Ujanipima. utanipa unaona mm. tumekupa uwezo wa tuwapeni watoto wetu mm. uwezo wa kutathmini mambo mm. hili linafaa ama halifai mm. unaambiwa kana njaa Mm. utakutana na bwana Yesu. Muulize mm. mbona wewe hujakaa na njaa ukutana na bwana Yesu? Japo alikuwa na jawabu amesema mm. mchungaji kwanza huingiza mbuzi katika zizi yeye ndio ingia mwisho. Mm. Lakini hapo tumpe uwezo wa kutathmini. Kwa hivyo mambo ya dini mara nyingi unquestionable, mm. hayaulizwi. Mm. Ya tatu unapewa un, un, uh, eh, zawadi yako utalipwa huko huko ambako hakuna mtu anajua mm. lakini najua ni huko nitalipwa na Mungu huko ndio sababu bwana Gedhua hapa kaambia kuna mchango wa kujenga kanisa atatoa mm. utalipwa na nani utalipwa na Mungu mm. wapi huko Rashid kuna msikiti unajengwa mm. madrasa inajengwa unatoa utalipwa na nani na Mungu huko sasa hapa katika hili la kuwa nitalipwa huko inakuwa mimi sijali litakalonipata hapa kuna kitu kizuri kinaningojea huko mm. unaona sasa hiki ndio kinashawishi kwa hivyo tusiseme kuwa ni kitu kimoja kwanza mimi nasema hivi katika mtizamo wetu sisi ni kuwa ili tukabiliane na hili tatizo tulitizame kwa mtizamo wa maradhi kwa sababu haya ni maradhi mm. huwezi kuyatibu maradhi kuyamaliza ikiwa utayatibu utatibu tu zile ishara zinazoonekana mm-hmm. itabidi uangalie kiini chake mm. na ndio daktari ukienda kwa ofisi ya gidua <laughs> najua maswali mengi atakuuliza ulikula nini ulitoka atakuuliza ulisomea wapi wewe na mke wako utamuliza maswali anatafuta kiini ama sivyo kabisa hata hili jambo tulikosea pale mwanzo kama nchi tuliona achukue ni silaha tukapambane na wao Rashid unakwenda kupambana na mtu na silaha wajua silaha kitu kikubwa ambayo inaweza kufanya ni nini ni kuua ama sivyo huyu yeah. anataka kufa ndio huyu tayari ameamua kufa kabisa una unamsaidia ni kama kurusha samaki kwenye maji kisha useme ninamwadhibu samaki mm-hmm. na umemrusha mm-hmm. kwa hivyo lazima tuangalie hizo sababu kwanza umaskini unachangia lakini sio umaskini peke yake yeah. Kuna wengine utajiri ndio unachangia. Mm-hmm. Elimu ndogo ya dini inachangia. Ha, madawa ya kulevya, mihadarati imechangia sana. Vijana wengi Mombasa unasikia unakwenda kupigana jihadi. Ukimwangalia mlevi haswali. Mm-hmm. Yuko hai saa zote ni, ni mateja wanaitwa mateja kule Mombasa mm-hmm. kwenu. Wanaitwa hivyo. Kwa hivyo kuna mambo mengi, malezi mabaya ya wazazi. Mm-hmm. Kisha mitandao hii. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa hizi sijui mtoto wangu katika simu ambao nimemnunulia mimi mwenyewe anatizama nini wanashawishiwa kwa hivyo ndio sababu tunasema ni juhudi za pamoja 
kila mmoja aweze kushika sehemu yake atekeleze jukumu lake mm. mimi nizungumzie mambo ya dini azungumzie juu ya vyombo vya usalama azungumzie juu ya maradhi ya kinafsi ambayo yanatuathiri mm. kwa hivyo ni jukumu na nyinyi wana habari mna kazi kubwa sana mm. kuna wakati mliteleza baada ya Westgate na mliteleza wacha <laughs> tuambie ukweli bwana <laughs> <laughs> Siku ya pili yake kukato kuli, oh, baada ya walimu kuwawa wa Mandera magazeti aliandika nini uh, 28 Christian teachers killed by Islamist hizo ni maneno ni maneno ya kuleta watu pamoja kweli lakini baada ya hapo nashukuru lugha ilibadilika hasa Westgate lugha ya wanahabari ilibadilika ikawa one people one country one nation hivyo ndio tunavyotaka kwa hivyo kusitolewe habari ambazo zitazusha taharuki yeah. ama habari ambazo zitaanza kuonyesha hawa ndio wakulaumiwa unaona mm-hmm. kwa mfano ukisema 28 Christian teachers killed by Islamist what are you telling people unaambia watu nini kwa nini usiseme walimu wa Kenya 28 wameuliwa na magaidi habari zimefika vizuri na hujaleta taharuki hujaleta kwa hivyo una jukumu Rashid mm. ni kweli tumekubali tunakubali na kama unavyosema jitihada umeziona kwamba tunabadilisha mjadala kwa no. vita vyetu sote mm. uh, na wala sio vya kulengewa kwa jamii fulani no. dini fulani ama kabila fulani uh, daktari kuna kitu amekizungumza uh, mm. shekhi Ibrahim Dobe nakika kika chachawiza fikra zangu ni kwamba ikiwa tutaufokea ugaidi kiasi cha kwamba ni jambo ambalo hata likizungumzwa na mtu unaweza kuwa kumwataka kum, kumwadhibu mm. je wale ambao walishawishika wakaingia katika ugaidi lakini unataka kutoka mm. utajitokeza kwa sababu kuna hatari kwamba mimi niliingia kama Rashid Ndiyo. na nimemsikia Sheikh Ibrahim Dobe amezungumza pale lakini mm. je nikitoka hapo nje ni mwambie baba yangu baada ya kusikia sema na citizen kule mm. baba mimi nakwambia kwamba mimi nilikuepo ni we utafanyaje vizuri sana Rashid na ni ndoe hiyo hofu ya kwamba waliopo e. wana uraisi wa kuja wakazungumza na wakasema mm. tumebadilisha mwenendo. Mm. Ningependa kuanza kwa kusema kwamba kila mkenya ambaye aliyeshawishika na kajiunga na kikundi cha ugaidi aliadhiriwa yeye mwenyewe. Mm. Yeye ndio muadhiriwa wa kwanza. Kwa sababu ni kupotozo, ni kupotezo sio kuputaka kwake. Kwa sababu kama angekaa chini na ya kwamba mwisho wa, wa hili hii safari ni mimi kwenda kuwaua Kenya wenzangu pengine angeingia lakini sana sana kwa sababu ya yale maneno matamu matamu akaingia. Kwa hivyo mimi namwangalia na namtizama na tofauti. Namwangalia kama muadhirika wa kwanza. Mm-hmm. Na kwa sababu namwangalia kama muadhirika wa kwanza ningependa kusema ya kwamba mnamo um, sijui kama ilikuwa sijui kama ilikuwa mwaka uh, 2014 ama 2015 ambapo waziri Uh, the late uh, Kaiseri mm. alitoa ile amnesty mm. ambayo ilisema kwamba mkenya yote ambaye amejiunga na hivi vikundi anaweza kurudi Kenya vizuri mm. lakini shida ilikuwa ya kwamba wakati huo hatukuwa na mpango na mipangilio mizuri mm-hmm. kwa hivyo wengi walijitokezea wakakuja wengine pengine waka, wakafanyika vile walifanyika wengine wakapotezwa wengine ndio maana ulisikia kulikuwa na hivi vikundi vingi mm-hmm. vya, vya, vya kijamii ambavyo vilikuwa kisema watu wanapotezwa mm-hmm. ni kwa sababu hatukuwa na mipango mm-hmm. lakini sasa tunapozungumza Rashid kuna mipango ambayo imewekwa vizuri na, na serikali kupitia NCTC mm. ambao wame, wamezungumzia idara zote za, ki, za kiusalama kuanzia jeshi kuanzia polisi kuanzia intelligence watari ndio acha kabla tuende mapumziko kwa dakika moja na kuza swali moja mfano mimi najitokeza sasa hivi nililishawishika uh, nikawa katika ugaidi ndio alafu naniuliza maswali kwamba labda uliingia mwaka gani na kwamba mimi nilianza mwaka mbili mm. kumi na moja eh alafu mbili na kumi ulikuwa nchini Kenya katika ni nene nilikuja nchini Kenya niko usha nifikiria vipi kwamba huyu e. lazima alihusika kule kwa lazima. na kadhalika mtapata ile historia mm. watakuwa na uoga wa kuweza kujitokeza lakini kama watajitokeza leo Ndiyo. nini ambacho kita kitaweza kumbana nacho ndio maana nilikuwa nikisema kwamba ni kweli Rashid wakati ule pale mbeleni wangeangaliwa vibaya tena sana mm. lakini sasa lazima waprocessiwe ama, 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 ama wapitie ile mikakati ambayo yuko ya, mm. ya usalama kwa sababu mm. tusahau kitu kati ya wale ambao watajitokeza kuna wale wanania nzuri mm. na kuna wale wanania mbaya Kweli. kuna wale ambao pengine bado wakuna ile 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 ile, ile, ile zile itikadi na wana ile zile nia za kutudhuru kwa hivyo lazima waangaliwe tuitwe ndani pale tuzungumze nao tuangalie tuwafanye tuwa assessment tuangalie nani ambaye anafaa kuangaliwa kwa njia nzuri na wale ambao kuna mikakati mingi for example kuna disengagement ambayo inafanyika na serikali ambayo inakuja mnakaa chini tunaita uh, uh, viongozi wa dini kama akina Sheikh Lithome na wenzake wanawazungumzia tunaangalia hao watu vile ambavyo tutaweka kwa societies ambazo walikuwa wametoka lakini tukumbuke kitu kimoja Rashid mm-hmm. siwezi kupenda kuwadanganya wa Kenya 
kwa sababu walikuwa wamehusika lazima wataendelea kuangaliwa kama kama kufanywa ile kitu ambacho tunaita monitoring yeah. kwa sababu hauwezi kumwachilia peke yake tu aingie tu nyumbani kwao na arudi yeah. lazima afanywe monitoring lakini ni monitoring ya kumsaidia si ya kumdhuru na nafikiri september 13 kama sikosee september 14 kuna ukanda wa video ambao uli, ulizaga mitandaoni huu mm. mwaka wa jinsi ambavyo Uh, yalitekelezwa alio tekelezwa ule upande ule wa pili mm. uh, na wakenya wakaonesha kwamba kidogo kuna udhaifu fulani mm. uh, katika kuimarisha ule usalama wetu katika maeneo ambao usalama unajua kuna sehemu ambazo kama alivyosema daktari kitambo mm. tulishuhulika sana mijini mm. tukasahau mjini baadaye mm. shambulizi katupata mjini mm. ikawa mtupa nafasi kwamba tuwe, tuweze kuwa imara mm. sehemu zote bila kuchagua kama hii sehemu hawezi fika kama sehemu hawezi fika mm. e, lakini imefika mahali wakati fulani kwamba hata watu kujiunga na kikosi cha jeshi ya manini mtu anaogopa mm. hana ajira mm. ndio anajua kwamba labda nikipewa hii kazi iende kanikufikisha mahali fulani mm. na mimi nikapoteza maisha mm. kuna imani fulani ya vikosi vyetu vya usalama ambayo imepotea kwa kiasi fulani mm -hmm tunaweza jenga vipi kama mimi nikiwalamu najua kwamba hapa nilipo mm. labda tu ni ajali haiwezi kingika lakini kwa kiasi fulani mm. niko salama Bapani. mimi niko garisa niko salama mm. mimi niko siro niko salama mm. kuna hofu fulani mm. hata ukawaona najua kwamba wapo Kwele. lakini huenda pia nika mm. kadhalika tunaweza jenga vipi hiyo imani wacha nipatiane mfano mtu akiweka hapa glasi uh, limejaa maji mtu akunywe lifike nusu half full half empty kuna mtu ataangalia lile glasi ya seme glasi hili limejaa nusu kuna mwingine ataangalia seme glasi hili liko empty nusu moja anaangalia vile nikachukua maji kwenye jegi ama chombo chochote ni mwagilie naweza kulijaza mwingine anaangalia anasema e, naweza kunywa hii maji imebaki glasi haina kitu moja anakuja kutoka ile tuseme mafikira ya emptiness. Kwa hivyo anaona hapa mambo sio mazuri. Kwa hivyo jambo jambo moja leza tendeka kwa watu kadhaa. Moja achukulie tuseme positive. Hmm. Vizuri. A, ajijenge hata kimafikira. Mafikira ni muhimu sana. Mwingine aone mambo, mambo si mazuri. Na ndio tukao tunasema ule ule ile lile foundation ule msingi ni muhimu sana. La pili nimezungumzwa na Sheikh na daktari social media. Zamani tulikuwa na uh, runinga, television, tulikuwa na radio na mara mingi uh, mawazo ambayo watu wengi walikuwa nafikiria yalikuwa natoka kwa hivyo vyombo viwili. Kwa sababu kama ni news Uh, uh, matangazo yalikuwa yanatoka kwa hivyo vyombo. Siku hizi kama vile Sheikh amesema hakuna mzazi anajua mtoto wake anaangalia ni utakuta watoto saa nane za usiku wako TikTok. Mm -hmm. eh? Wana mm. wengine wanakatika, wanajirecord, wanakuwa mzungu, wanakuwa Mwafrika, wanakuwa mtu mwingine, wanafanya mambo mengi. Kila watu hawa hawakumbuki haya yote ni masomo. Hata hiyo social media huo mtandao unasomesha watu. Kwa hivyo kurudi kwa swali lako sisi kama jamii ya wakenya uh, la kwamba la kwanza ni kusema vile nilianza tuwe watu ambao tunashukrani tuna tunashukuru tuna ukijipata uko hai shukuru ukijipata uko na uwezo shukuru ukijipata uko na kazi unaweza kufanya shukuru ukijipata bado una, una mafikira ambayo ya yana uafya shukuru la kwanza mtu ambaye hana shukrani uh, anaweza ku very quickly anaweza kubadilika anze kuwa na hisia ambazo ni za zingine ni za hasira zingine zinaangalia watu vibaya zingine anaanza kujiuliza maswali mabaya mbona 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 kama case in point leo Kenya kuna mashida mengi na kila mtu hakuna mtu hata kutoka juu kwa kiongozi atasema maisha ni magumu lakini tunajaribu kuyatengeneza kuna watu wana mafikira mazuri wanasema kesho napambana nitamka nitatoboa nitakuwa sawa kuna mwingine ameona bas maisha kwisha mm. na ndio sheikh alikuwa anasema mtu ambaye ako na elimu mtu ako na kila kitu lakini akifika mahali ya seme maisha kwisha sasa anaangalia wale binadamu wengine haoni uh, manufaa ya maisha yake kwanza lakini ya pia wale wengine na, na mkuna, kuna uh, kuna maswali mawili ambayo labda nitaka kuwauliza kwa sababu ndio mjadala ni, 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 ni mzito kiasi mm. 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 Uh, Sheki Brem Lidome. No. Uh, uh, yapo mashirika mm. ama upo uongozi no. wa dini hizi zetu za Kikristo mm. na za Kiislamu. Mm. 
na kidole cha lawama kinaoteshwa kwenu kwa sababu pia wakati ule wa shakaola kuna jopo litengezwa yeah. likajaribu kutathmini hawa viongozi wetu wa Kikristo na, 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 na madhehebu yao na ili tujue wapi ndio mm. na wengine wapi ambao mm. sio no. imefika wakati isiwe kila mtu mkiongozi wa dini mm-hmm. Kwa sababu hapa nchini Kenya mimi nikaenda kusoma mburui nkija tu kidogo. Nishakrash ndio tano. Mimi kiongozi wa kidini tano. Naam. Ah mimi ni pasta 88 kiongozi wa kidini tano. Na kama unavyosema itakuwa ngumu mkenya kutumsikiza kiongozi wa kidini kwa sababu hata katika vitabu vyake anavyosoma na mbao kwamba ukipotea njia kama unashindwa kujisomea kapata ufanuzo kwa viongozi wa kidini. Kwa wana wakimbilia makanisani na misikitini. Mbona isifike wakati wale ambao wastahili kuongoza wasiongoze hawa? Swala muhimu sana ambalo umeuliza hapa ni kama unataka kutuuliza nani ambaye ni kiongozi wa kidini wa kusikizwa ni upi mm. kwanza Rashid acha tuzungumzie kuhusu na tushukuru na bila alivyosema bwana Kinodhi hapa mm. sisi wa Kenya tunafaa tushukuru sana mm. kitu kimoja ambacho nashukuria sana kama kiongozi wa kidini ni uhuru wa itikadi ambao tuko nao ndani ya katiba mm. Mm. lakini Rashid lazima tujue Hakuna haki ama uhuru ambao hauna mipaka. Mm. There is no absolute right or freedom. Mm. Zote zina mipaka. Mpaka uko wa kwanza uko wapi? Ikiwa utautumia ule uhuru ama ile haki kujidhuru na kuadhuru watu wengine, tunaweka mpaka hapo. Mm. Mimi na uhuru wa kufanya ninavyotaka ndani ya nyumba yangu. Mm. Lakini ikiwa mimi katika kutekeleza uhuru wangu nitamuudhi jirani yangu. Uhuru ndio naishi pale hivi. Mm. Hasa uhuru wa kidini umetumika vibaya. Mm. Na ndio tukaona al shabab na wengine wakajiunga na wao tumeona shakahola na mengine kwa hivyo kuna umuhimu wa kudhibiti na ninazungumza kama kiongozi wa kidini huu uhuru kwa sababu wanadamu ni wanadamu hata huyu kiongozi wa kidini ni mwanadamu ana udhaifu wake mm. na akiachiwa afanye mambo anavyotaka ama vile anavyojihisi kutaka kufanya atautumia vibaya ule uhuru mm. kwa hivyo mimi naunga mkono kuwe kumewekwa mikakati mm. na sheria ya kuweza kuadhibiti viongozi wa kidini mm. na taasisi za kidini mm. mtu asifanye vile anavyotaka mm. kwa mfano mimi ni imamu wa msikiti mara nyingine hutoa hotuba msikiti mkubwa Kenya jamia je nizungumze ninavyotaka la mm-hmm. nizungumze nitumie dini kwa njia ambayo italeta manufaa haitaleta madhara mm. je ni mtu yeyote tu ambaye anakuja asemeeni kiongozi wa dini kama ulivyosema umekwenda mamburui siku mbili tatu umerudi ulikuwa ni mtangazaji sasa ni Sheikh Rashid Abdallah umeachilia kidevu hapa ubai suti tena umevaa kanzu ndio ushakuwa Sheikh sasa la kuwe na njia ya kuweza kuadhibiti hawa ambao wanadau ni viongozi wa kidini na akikiuka sheria hata rais wa nchi anafuata sheria hata kiongozi wa dini anafaa kufuata sheria na hasa unapotokea matumizi mabaya ya dini na tumeona madhara yake mm. hapa Uganda kuna watu waliambiwa ile kanungu vale mm. watu waliambiwa bana ulimwengu naisha mm-hmm. watu wakangoja tarehe 31 na moja, mm-hmm. mwezi wa Disemba mwaka 1999 haikuisha tukaingia fe- ah, walingoja kwanza yeah, ikaingia Februari nje ulimwengu hujaisha <laughs> ilipofika March ikawa ni lazima inche, ulimwengu uishe mm. watu wakashawishiwa wakaingia katika kanisa milango ikapigwa misumari wakateketezwa wakateketezwa mm-hmm sasa matumizi mabaya ya dini yanaendelea kwa hivyo tu, mimi naunga mkono najua kuna viongozi wa dini hawaungi mkono wanasema mnatuingilia mm-hmm. na um, kuna umuhimu wa vyombo vya dini taasisi za kidini mm-hmm. kuweza kudhibitiwa alafu Rashid kitu kimoja nataka kuuliza hapa na nauliza pia wenzangu hapa Ethiopia ni nchi ambayo ni jirani yetu mm-hmm. wana mpaka na Somalia mm-hmm. kuna jamii ya Kisomali inaishi Ethiopia na e, Somalia mm-hmm. kama vile sisi pia mpaka yetu ni vile vile ilivyo mm-hmm. Kwa nini hatujasikia Ethiopia imevamiwa ime, ime na magaidi? Ushawahi kusikia? Shikilia. Shikilia Sheikh Ibrahim Ridho ameanatuulia zaidi swali anasema kwamba tuna wanapakana nao lakini ni nadhara ama haijawahi tendeka upate kwamba wamevamiwa uko na masuala ya ugaidi ndugu zetu wa Ethiopia. Mbona kwetu tunavamiwa? Sijua na maanisha nini lakini tukirudi hapa nafasi tutaeleza. <laughs> Tueleze zaidi Sheikh Ibrahim Lidome na pia tutampa nafasi pia daktari atuambie kuhusiana na swala zima la wale ambao waliweza kuathirika. Kuna wakati mwingine fidia na toleo alafu tunasahau tunamwangalia yeye lakini tunasahau kwamba alikuwa anasaidia kina nani. Kuna wengine hata wakikuona tunazungumza kuhusu masuala ya Westgate wanalia maana kuna kwa maisha yao yaliishia siku hiyo hiyo mpendo walipofariki mm. elimu hakuna malazi hakuna mm. chakula hakuna mm. na wana mtu akumkimbilia je mikakati ikoje kwa wale ambao wameathirika kwa kutokutaka kwa kutokusudia wakiwa shughuli zao mm. na madhe ugaidi ukapatana nao tarudi na mengi baada ya mlusi